Moin Moin zusammen, in diesem Video erkläre ich dir anhand verschiedenster Beispiele, was der Teilwert überhaupt ist und wie du den ganz einfach verstehen kannst. Kommen wir zuallererst zur Definition. Der Teilwert, den Paragraphen dazu siehst du hier, wo das Ganze definiert ist, entspricht dem Wert eines einzelnen Gegenstandes, eines Objektes in deinem Unternehmen welcher ein fiktiver Erwerber des gesamten Betriebes für einen einzigen Gegenstand ansetzen würde. Was ist jetzt damit gemeint? Nehmen wir diesen Transporter, diesen LKW, wie auch immer. Und der ist ja irgendetwas wert. Und der Teilwert, der wird dann sozusagen angesetzt, wie man den ermittelt, zeige ich dir gleich. Und das sagt jetzt an, der ist 17.900 Euro wert. So kann man das verstehen. Und dieser Teilwert ist ein steuerrelevanter Wert. Und wird als Bewertungsmaßstab für die Bilanzpositionen in deinem Unternehmen verwendet, damit dieser Transport, den wir gerade eben hatten, in deiner Bilanz richtig drin steht, für die 17.900 Euro zum Beispiel. Und handelsrechtlich kommt dieser Bewertungsmaßstab eben nicht vor. Das ist nur steuerrechtlich relevant. Also, wie mache ich das Ganze jetzt? Na ja, stellen wir uns mal vor, wir haben ein Unternehmen mit dem ganzen schönen Zeug hier drin. Und dann mache ich folgendes. Ich tue so, als würde jemand mir dieses Unternehmen abkaufen, weil mit allem drum und dran und der sagt, 15 Millionen Euro ist das Ganze wert. Und anhand dieses ausgedachten Gesamtkaufpreises, das ist so eine Schätzung, kann ich doch dann diesen Betrieb zerlegen, eben auf das jeweilige Wirtschaftsgut. Und dann so breche ich runter und sage, aha, hier oben der Bulldozer, der ist 24.750 Euro wert, weil so viel ist dieser Bulldozer für das Unternehmen an sich wert, für deren Tätigkeit, für dessen Wert, was der monatlich oder jährlich schafft und darum ist der Ganze so viel wert. Also merkst du, das Ganze erfolgt anhand einer Schätzung. Und dabei bedienen sich eben die Rechtsprechung oder die Verwaltung der Hilfe von Grenzwerten und Vermutungen. Immer noch nicht ganz klar? Okay, nochmal folgendes Beispiel. Wir haben uns den Bulldozer. Wir wollen dessen Teilwert ermitteln für unsere Steuerbilanz. Da werden wir dann unsere zu zahlenden Steuer zum Beispiel ermitteln müssen. Und dann kann eben dieser Teilwert höchstens dem Wert annehmen, wie der Beschaffungswert ist. Also wenn ich den Bulldozer genau in diesem Zustand, genau mit den Teilen, wie er hat, genau den Anbauten und Co. auf dem Markt mitkaufen würde, bei irgendeinem Händler oder irgendwo anders halt dann wäre der zum Beispiel 27.000 Euro wert. Und dann darf dieser Teilwert natürlich höchsten dem Wiederbeschaffungswert entsprechen, auch wenn der vielleicht im Unternehmen super wichtig ist, dieser Bulldozer. Nein, höchstens der Wiederbeschaffungswert. Und dieser entspricht ja eigentlich auch in der Regel, wenn man davon ausgeht. Wenn man diesen Bulldozer eben selber hergestellt hat, weil ich ein Maschinenbauer bin, dann entspricht der Teilwert den Wiederherstellungskosten. Also damit ich diesen Bulldozer wieder selbstständig produzieren kann. Und bei gebrauchten Gegenständen entspricht der Teilwert dann immer dem Neupreis abzüglich der AFA. Also nimmst du einfach den Neupreis und dann rechnest du das durch die Jahre und tust die AFA abziehen und dann weißt du den tatsächlichen Teilwert. Und dabei nehme ich eben die lineare AFA. Die degressive AFA nehme ich dabei nicht wichtig. Okay, jetzt machen wir nochmal zwei Beispiele. Wir haben damals 50 Andy Candy Aktien für insgesamt 10.000 Euro gekauft. Wir hatten keine Kaufnebenkosten, das lassen wir jetzt mal außer Acht. Nun ist der Kurs für alle zusammen auf 8.200 Euro gesunken. Mhm. Das ist also nun der Teilwert. Das ist das, was diese Aktien am Markt wert sind und was sie tatsächlich auch wert sind. Der Regelwert, auch Buchwert genannt, ist das, was ich in meiner Bilanz drin habe. Hm. Und nun merke ich ja, mein Teilwert ist kleiner als der Regelwert geworden. Und weil es das Niederswertprinzip gibt, muss nun dieser Teilwert angesetzt werden. Und dafür ist er immer da. Also du musst immer merken, Teilwert, Regelwert, Unterschied ist, Regelwert ist das, was er gerade in der Regel wert ist, in deiner Bilanz. Teilwert ist aber der tatsächliche Wert, was er im Endeffekt wert ist, wenn du das Gut verkaufen würdest, wir hatten es ja vorhin, mit dem ganzen Unternehmen zusammen, was dann dieses Gut wert ist. Oder eben, was zum Beispiel auf dem Markt dem Marktwert entspricht. Weiteres Beispiel. Wir haben damals eine Maschine für 70.000 Euro eingekauft. Seit dem Kauf haben wir diese kontinuierlich abgeschrieben, lineare AFA, sowie auch mal eine Sonderabschreibung durchgeführt, weil dann etwas an der Maschine kaputt ging und dann ist es eben weniger wert gewesen. Der Buchwert beträgt aktuell 25.000 Euro. Jedoch ist der Wert der Maschine plötzlich angestiegen, weil es die zum Beispiel nicht mehr gibt oder weil dieser Schaden nicht mehr vorhanden ist, ist ja auch egal. Nun merkst du, ist der Teilwert höher als der Regelwert, der Buchwert. Und dann gibt es ein sogenanntes Wertaufholungsgebot. Also darf ich auch hier meinen Teilwert ansetzen. Wichtig, der Teilwert darf natürlich nicht über die Anschaffungskosten rüber hinausgehen. Das geht nicht. 